ഹായ് ഓൾ മൈ സെൽഫ് അശ്വതി ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സി ഇ ടി ഫോർ ടു ത്രീ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന സബ്ജക്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഫിഫ്ത്ത് ലെക്ചറാണ് ഈ ഒരു ലെക്ചറിൽ നോക്കാൻ പോകുന്നത് കോസി സോയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആണ് കോസി സോയിൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കാണ് പ്രീ കംപ്രഷൻ ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് യൂസ്ഡ് ഫോർ സോയിൽസ് ലൈക്ക് ക്ലേ ആൻഡ് സിൽറ്റ് പ്രീ കംപ്രഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് പോലുള്ള സോയിൽസിലാണ് ഓൾസോ നോൺ എസ് പ്രീ ലോഡിങ് ഓർ സർചാർജിങ് പ്രീ കംപ്രഷൻ ചെയ്യുന്നത് എക്സ്റ്റേണൽ ലോഡ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് സർചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ ലാൻഡ് ഫില്ല് പോലുള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലാണോ ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ടെക്നിക്കിനെ പ്രീ ലോഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ സർചാർജിങ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇൻ ദിസ് ദ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ലാൻഡ് ഏരിയ ഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് എ സർചാർജ് ടെമ്പററി ബിഫോർ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ ഏത് സൈറ്റിലാണോ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ സൈറ്റിന് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആ ഒരു ലാൻഡ് ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സർചാർജ് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രക്ഷന് മുമ്പായിട്ട് തന്നെ അത് റിമൂവും ചെയ്യും ദിസ് സർചാർജ് ഈസ് ഫിൽഡ് അപ്പ് ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ ഹൈറ്റ് ടു കോസ് പ്രീ കംപ്രഷൻ ഓഫ് ദി സോയിൽ ബിലോ ആവശ്യമാണ് ആ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് അതനുസരിച്ചായിരിക്കും അവിടെ എത്ര ഹൈറ്റിൽ ലോഡ് ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കുന്നത് ദിസ് ഈസ് കെപ്റ്റ് ഓൺ ദ സോയിൽ ഫോർ ലോങ്ങർ ഡ്യൂറേഷൻ ഫോർ കൺസോൾട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി സോയിൽ ബിലോ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സ് ആണ് കാരണം നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷന് തൊട്ട് മുൻപായിട്ടല്ല ഇങ്ങനെ ലോഡ് കൊടുക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷന് മുൻപ് ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള സർചാർജ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ആ ഗ്രൗണ്ട് ഫില്ല് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സോയിൽ കൺസോൾട്ടേഷൻ നടക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ലോഡ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗ്രൗണ്ട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ദ സർചാർജ് ഈസ് റിമോട്ട് ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ കമൻസ്മെൻറ്റ് ഓഫ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സ്ട്രക്ചർ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞതുപോലെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ നമ്മൾ സർചാർജ് റിമൂവ് ചെയ്യും ദിസ് ഈസ് എക്കോണമിക്കൽ ബട്ട് ഓൾസോ ടൈം കൺസ്യൂമിങ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും സർചാർജ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എക്കണോമിക്കലാണ് കാരണം സർചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽസ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇതൊരു ടൈം കൺസ്യൂമിങ് പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഡിലേസ് ദ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിഫേർഡ് മച്ച് ഇത് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്നിക്ക് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതങ്ങനെ കൂടുതലായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡല്ല ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സർചാർജ് ലോഡ് ഏത് ഗ്രൗണ്ടിലാണോ നമുക്ക് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യും അത് ഒരു ലോങ് ടേം പ്രോസസ്സ് ആണ് ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമിൽ ഗ്രാജുവലായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള ബോയിഡ്സിലെ വാട്ടർ വെർട്ടിക്കൽ ഡ്രെയിൻസ് വഴി ഹോർസോണ്ടലായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെർട്ടിക്കലായിട്ട് ഡ്രെയിൻ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സെക്കൻഡ് വൺ സാൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് യൂസ്ഡ് ടു എൻഹാൻസ് ദ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഗ്രൗണ്ട് വിത്ത് കോസി സോയിൽസ് ലൈക്ക് ക്ലേ ആൻഡ് സിൽറ്റ് ക്ലേ അല്ലെങ്കിൽ സിൽറ്റ് പോലുള്ള കോസി സോയിൽസിൻ്റെ ഗ്രൗണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് സാൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സാൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് ആർ സാൻഡ് കോളംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റഡ് അറ്റ് എ റിക്വയർഡ് ഡെപ്ത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ സ്ട്രക്ചർ സ്ട്രക്ചറിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് എത്ര ഡെപ്തിലാണോ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ആവശ്യം അതനുസരിച്ചായിരിക്കും സാൻഡ് കോളംസ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ദീസ് കോളംസ് ആർ യൂസ്ഡ് ടു പ്രൊവൈഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റീഫോഴ്സ് പുവർ സോയിൽ ഇങ്ങനെ സാൻഡ് കോളംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോയിലിൻ്റെ സ്ട്രെങ്ത്തും അതുപോലെ തന്നെ റീഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണ് സാൻഡ് ഡ്രെയിൻസ് ആർ മെയിൻലി യൂസ്ഡ് ഫോർ
Third one, wick drains. Used as an alternative to sand drains as the construction of sand drain is quite expensive. Wick drains, sand drains in the use in the method. Because sand drains are expensive method. It is a recently developed ground improvement technique by geotechnical engineers. Geotechnical engineers develop a ground improvement technique. These are prefabricated vertical drains that comprises corrugated plastic ribbons covered by geosynthetic membrane. Big drains are vertical drains. Ribbon-like structure is the geosynthetic membrane you see the cover. A header drain is provided at the top of big drain to discharge pore water. Pore water discharge is the big drains in the top of the header drains. Big drains have almost replaced sand drains as it is less expensive compared to sand drains. Sand drains in the you see in the technique and big drains in the paranyo. Karanam sand drains, big drains in a call expensive. Aana. These are inserted into the soil using tubes. Big drains soil ake insert chain other tubes you see that once the big drains are pushed into the soil, the test tubes are gradually withdrawn, leaving the big drains into the ground. Oracle ground lake tubes insert chay the kayanal other gradually withdrawn chay sand drains ground will then remain chay Recently, some machines are also developed for easy. Installation of the drains. Big drains in the easy installation of Andy. Sipo, Silla machines and usage in under. Figure Kardana the Poly, big drains, soil lake insert to say you gave. Adinisham, Adin Mugalite Varina load a caranam. A soil lola pour water, e big drains a drain out to say you know. Cause is soil use in the last ground improvement technique and stone columns. Soft clay can also be treated using stone columns. Stone columns use either soft clay and treat treated. Constructed by making holes up to a desired depth in the ground and filling holes with the gravel or small stones respectively. Either uh, stone columns sand drains in similar anna. sand drains will say that the number holes create say that the lake sand fill say that if we say another holes in amukavisha my depth will create say that the lake gravel or alangil small stones or polar materials fill say the size of stones may varies from 6 mm to 40 mm in a fill say and I to use in a stone size 6 mm to 40 mm on the holes for stone column is excavated using equipments called vibro float stone columns in vendi create cheyna holes vibro float use edana excavate cheynathu a mass rotating the vibro float helps in excavation of soil vibro float le rotating mass Excavation vendi sahaikyo. Once the excavation is done, the hole is filled with stones or gravel. Totu mune parne the pole. Number orike hole create say the kainal. Adileke stones or alangil gravel or fill the The diameter of stone column varies from 0.5 meter to 0.7 meter, and the spacing between two adjacent columns is usually 1.5 meter to 3 meter. Stone columns create a hole the diameter of the 0.5 meter to 0.7 meter. One columns in Tamil distance 1.5 meter to 3 meter. This figure is the same as the mass rotating end. That is the use of holes. If you drill the drill, you drill the vibration of the drill. This is stone gravel fill. stone gravel fill the time, vibration of the compact is the stone fill. If you fill the vibro float.